Magandang umaga sa inyong lahat ngayong gabi o ngayong hapon, depende kung nasan tayo. And now we're going to talk about commandment number five. Go with your economy, beat inflation. Alam niyo, inflation ay isang or inflation, ang tawag nga nila, ay isang napakalaking hagabal sa pagpapalago ng ating kayamanan o ating naiipon o ating kita. I remember nung bata ako, yung isang soft drinks, isang botelya ng soft drinks, ay eh, 10 centavos. Ngayon, pag may ikot-ikot ako, depende sa klase ng restaurant, minsan 80 pesos, 30 pesos. Pag sa bangketa ko nabili yan, 9 pesos. Based on 9 pesos, kinumpit ko yung inflation rate, average, mula nung nabibili ko siya ng 10 centavos. Ang lumabas, 9.3%. Ang ibig sabihin nito, kung yung kinikita ko mula nung panahon na yon ay hindi lumampas sa 9.3% o below 9.3%, yung kinikita ko ay hindi lalago para bigyan ako ng kakayahan na bumili ng soft drinks ngayon. So to beat inflation, dalawa lang ang solusyon. Number one, kumita ka na sa antas na higit sa inflation. O pangalawa, huwag ka kumonsumo ng mga bagay na ang presyo ay tumataas na higit sa taas ng kita mo. In the Philippines today, maabot na ngayon ang inflation rate between 6 and 7. So dapat, pag tayo mag i ilalagay natin yan sa mga negosyo o sa mga instrumentong pinansyal, nakikita na higit sa 7%. Ang aking pananaw dyan, kumita ka lang ng 2 to 4% above inflation, safe na safe ka na, mapapalago mo ng gusto ang iyong puhulhan. Grow with the economy, beat inflation. Yan ang kailangan natin batayan every time tayo naglalagak ng salapi. Sa madaling salita, ang susi sa pagpalago ng ating naimpok na pera, ang ating nailagak na salapi, ay dapat ito'y kumita na higit sa taas ng inflation rate. Dapat kumikita ang ating niniimpok na 2 to 4 points or 4% higher per year ito, ha? sa inflation rate. Tunay na kalayaan sa kakapusan ang ating maating.